Las mujeres experimentarán una serie de cambios interiores en el cuerpo que en muchas ocasiones se dejan ver en el exterior. Las hormonas son las principales culpables de todos estos cambios que tienen su razonamiento científico. Por supuesto, algunas mujeres notan más estas alteraciones en la piel, otras las notan en su estado de ánimo o en su cabello y otras no notan nada. Seguramente has percibido que el cabello se encuentra más o menos limpio o con más o menos movimiento, dependiendo del momento en el que se encuentre el ciclo menstrual. Y si no has llegado a observar tanto, seguro que sí has notado menos vida y soltura en el cabello cuando estás con el periodo. Esto se debe a la disminución de los estrógenos y el aumento de la producción de sebo, además de la hipersensibilidad y sequedad del cuero cabelludo. Lo mejor en estos casos es extremar la higiene, es decir, si tu cabello está más graso de lo habitual, no dudes en lavarlo más veces. Entre los cambios en el cabello antes, durante y después de la regla, encontramos que después de la menstruación, los últimos días de la regla y la primera semana después de la misma, se produce un incremento en los niveles de estrógenos y en los de testosterona, algo que hace que la grasa disminuya. Por tanto, el cabello estará más seco, algo positivo para las mujeres con tendencia grasa en el cabello y negativo para las que lo tengan excesivamente seco. En el último caso, te recomendamos que nutras tu cabello en profundidad con mascarillas y acondicionadores durante la ovulación. Esto es dos semanas antes del periodo, aproximadamente los niveles de estrógenos crecen mucho más y disminuye la testosterona, con lo que ambos se complementan para reducir la producción de sebo y tu cabello lucirá brillante y suelto. Aunque tu cuero cabelludo estará más sensible de lo habitual, por lo que es recomendable que no laves en exceso. Antes de la menstruación, una semana antes del periodo, se produce un aumento de progesterona y la testosterona y disminuye la producción de estrógenos, por lo que la piel y el cabello estarán mucho más graso. Durante la menstruación, aumenta los estrógenos y las prostaglandinas, con lo que el cuero cabelludo estará muy sensible y el cabello apagado. Es por ello que en la medida de lo posible, deberás evitar la aplicación de tintes o tratamientos demasiado agresivos con amoníacos en tu cabello en este periodo, informó para de mujer a mujer Tatiana Iraeta.